بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ڈیپریسیشن کے حوالے سے جو کوشچن کو سالو کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ ہے انٹریز جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے ڈیپریسیشن کے کوشچن کو سالو کرنے کے لیے زیادہ نہیں ہے یہ بیسک آپ کے پاس یہی آپ کے پاس کی پانچ انٹریز ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے اب وہ کون سی ہیں بہت سمپل ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے میں آپ کو بتا دوں گا ایک تو جب آپ ایسٹ خریدتے ہو جرنل کا ویسے تو فارمیٹ بتایا ہوا ہے یہاں پہ یعنی ایک جرنل یہ ہے ڈیٹ آتی ہے اس میں سب سے پہلے نارملی ٹریڈیشن یہ ہے کہ ایئرز ہم لکھتے ہیں پھر منتھ پھر ڈے لکھتے ہیں اور ڈیٹیل اور اس کے بعد لیجر فولیو جس کو لیجر کا نمبر ہوتا ہے جو کہ خالی چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ پیپر میں تو اس کا ہوتا نہیں ہے اس لیے ہم نارملی سے ایسے چھوڑ دیتے ہیں یہ ڈیبٹ اماؤنٹ کریڈٹ اماؤنٹ آپ یہاں پہ ڈیبٹ کریڈٹ لکھنا چاہو تو ٹھیک ہے نہ لکھنا چاہو تو دیٹس اماؤنٹ اماؤنٹ یہاں پہ آ جائے گی کیونکہ یہاں پہ انٹری کے سامنے جو ڈیبٹ ہوتا ہے اس ڈیبٹ کے سامنے آپ نے ڈیبٹ لکھا ہی ہوتا ہے تو اینی ہاؤ یہ ڈیبٹ کالم اور یہ کریڈٹ کالم اور جو جو رقم آئے گی وہ یہاں پہ آ جائے گی اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ انٹری اور اس کے ساتھ بریکٹ میں نیچے نریشن ہوتی ہے یہ تو جنرل کا طریقہ ہے اب پہلی انٹری ہے جب ہم ایسٹ کو خریدتے ہیں اس کا مطلب جب آپ ایسٹ کو خریدتے ہو اس وقت آپ کو انٹری پتہ ہونا چاہیے ایسٹ جب بھی خریدا جائے گا تو ایسٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا کیونکہ ایسٹ بڑھتا ہے تو ڈیبٹ ہوتا ہے اور بینک سے پیمنٹ کر رہے ہو تو بینک کریڈٹ ہو جائے گا کیش سے پیمنٹ آپ کر رہے ہو ڈائریکٹ اپنا کیش دے رہے ہو بزنس سے تو کیش کام ہو جائے گا اور اگر ادھار پہ خرید رہے ہو تو سینٹری کریڈٹرز آ جائیں گے ڈپینڈ کرتا ہے کون سی یہاں پہ پیمنٹ آپ کی کیش پہ ہے یا کریڈٹ پر ہے اس کے اکارڈنگلی آپ یہاں پہ لکھو گے یہ والی تو ہم ایزیوم یہ کر لیتے ہیں کہ بینک سے ہم نے پیمنٹ کیا ہے چیک کے ذریعے سے تو ہم نے بینک کو کریڈٹ کر لیا بینک سے پیمنٹ ہوگی آپ کی تو کیش یعنی ایسٹ اکاؤنٹ اب اگر مشینری اکاؤنٹ ہے تو انٹری ہوگی مشینری اکاؤنٹ ٹو بینک اکاؤنٹ اگر فرنیچر ہے تو فرنیچر اکاؤنٹ ٹو بینک اکاؤنٹ اور اگر بلڈنگ ہے تو بلڈنگ اکاؤنٹ ٹو بینک اکاؤنٹ تو پہلی انٹری یعنی بینک اب جب اس کا اکاؤنٹ بنایا جائے گا نا ہم نے تو اکاؤنٹس بنانے ہیں اس کے اندر ڈیپریسیشن والے چیپٹر میں تو فار ایگزامپل اگر مشینری اکاؤنٹ ہے مشینری اکاؤنٹ بنے گا اب چونکہ یہ ڈیبٹ ہو رہا ہے تو ڈیبٹ سائڈ پہ لکھا جائے گا اور ریفرنس کریڈٹ کا آئے گا یعنی بینک کا اور یہی آپ دیکھیں گے کہ اکاؤنٹ میں کریڈٹ سائڈ پر بینک 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 آ رہا ہے جب بھی ایسٹ خریدا جا رہا ہے یا تو ڈیبٹ سائڈ پہ براؤ ڈاؤن آئیں گے یا تو بینک بینک آئے گا ڈیبٹ سائڈ پہ ہوتا ہی ہیں یا تو بینک آئے گا یعنی اب نیا خرید رہے تو یہاں پہ بیلنس براؤ ڈاؤن ہو رہا ہوگا باقی یا پھر پروفٹ ہوتا اگر ایسٹ پر تو وہ کیپٹل ریزرو اس کے ڈیبٹ سائڈ پہ آتا ہے ڈیبٹ سائڈ پہ ایسٹ کے ایک نارملی یہی چیزیں ہیں کریڈٹ سائڈ پر آپ کا پروفٹ لاس اگر ایسٹ کے سیل کرنے پر لاس ہو رہا ہے تو وہ کریڈٹ سائڈ پہ آئے گا اس کے بعد آپ کا جو کلوزنگ بیلنس ہوتے ہیں وہ بھی کریڈٹ سائڈ پہ آئے گا کیونکہ نارمل ایسٹ کا بیلنس ڈیبٹ ہوتا ہے تو لکھا کریڈٹ سائڈ پہ جائے گا کیونکہ اس کو ایکول کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جب ایسٹ کو سیل کریں گے تو اس کا جو پیسہ ہوگا وہ صرف آئے گا کریڈٹ سائڈ پہ اور جو ڈیپریسیشن ہوگا وہ کریڈٹ سائڈ زیادہ تر اس کی کریڈٹ سائڈ زیادہ تھوڑی سی ہیوی ہوگی اور ڈیبٹ سائڈ پہ تھوڑے کم آئٹم ہوں گے بیسیکلی زیادہ تر دو ہی ہوتے ہیں ایک آپ کا بینک کا اور دوسرا جو اوپننگ بیلنس ہوتا ہے تو یہ ہے ایسٹ کو جب خریدیں گے تو آپ کے پاس یہ انٹری ہوگی اس کے بعد جب ڈیپریسیشن ریکارڈ کریں گے تو ڈیپریسیشن ایکسپینس ہے ایکسپینس بڑھتا ہے ڈیبٹ ہوتا ہے اور ایسٹ کی ویلیو کو کم کرتا ہے ایسٹ کریڈٹ ہو جائے گا یعنی ڈیپریسیشن اکاؤنٹ ٹو ایسٹ اکاؤنٹ اگر مشینری پر ہے تو ڈیپریسیشن ٹو مشینری ہو جائے گا اور اگر بلڈنگ پر ہے تو ڈیپریسیشن ٹو بلڈنگ ہو جائے گا نارمل ہم یہی ایسے ہی کرتے ہیں بعض دفعہ اگر ایسے کچھ بکس آف اکاؤنٹس کچھ اس طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ اس کو وہ ایز اے پروویئن لے کے چلتے ہیں تو یعنی وہ کیا کرتے ہیں ڈیپریسیشن اکاؤنٹ ٹو اکومولیٹڈ ڈیپریسیشن لیکن یہاں پہ اس پریکٹس میں ہم نہیں چلیں گے ہم ڈائریکٹ ایسٹ کی ویلیو کو کم کر دیتے ہیں اگر ایسٹ کو اپنی کاسٹ پہ شو کرنا ہو تو اکومولیٹ ڈیپریسیشن کر کے پروویئن کی بیس میں آپ اس کو لے کے چلتے ہو ریزرو ان فیکٹ اور باقی جو ہے ڈائریکٹلی اگر آپ نے ایسٹ کی ویلیو کو کم کرتا ہے تو کریڈٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ جب بھی ڈیپریسیشن ہوگا تو ایسٹ کا جب اکاؤنٹ بنے گا تو کریڈٹ سائڈ پہ ڈیپریسیشن کا ریفرنس سے آتا جائے گا تو بینگ یہ آ گیا اس کی نریشن ہے بینگ پرچیز آف ایسٹ اینڈ پیمنٹ میڈ بائی چیک اور بینگ ڈیپریسیشن چارج آن ایسٹ اس کے بعد ہے جی ایسٹ کو سیل کر دیا ہے یہ اس کی الٹا جائے گی ایسٹ آیا تھا تو ایسٹ ٹو بینک تھا اب ایسٹ بیچا ہے تو بینک ٹو ایسٹ ہو جائے گا مطلب مشینری ہے تو آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ٹو مشینری ہو جائے گی فرنیچر ہے تو بینک اکاؤنٹ ٹو فرنیچر ہو جائے گا اور اگر کیش آ رہا ہے تو کیش لکھ دو ب
ठीक है अब अगर तो प्रॉफिट हुआ अगर एसेट के सेल करने पर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो आपकी ये एंट्री और अगर एसेट के बेचने पर लॉस हुआ तो ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस को जाता है लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं जाएगा वो कैपिटल नेचर का है मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई जिसमें आपको बताया था कि एक होते हैं रिजर्व्स और वो एक दो तरह के होते हैं एक रेवेन्यू रिजर्व होते हैं और एक कैपिटल रिजर्व होते हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जरूर देख लीजिएगा पॉइंट क्लियर हो जाएगा अच्छा अब इसमें क्या होगा कि क्यों ये एंट्री है क्योंकि लॉस किसी तरह का प्रॉफिट लॉस को आप शिफ्ट करोगे तो प्रॉफिट लॉस डेबिट हो जाएगा क्लोज कर दिया हमने सर में इसको यहाँ पे और एसेट जो है उसका डेबिट बैलेंस कुछ बच रहा था लेकिन उसके बदले में कुछ आया नहीं तो उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एसेट अकाउंट बींग लॉस ऑफ द सेल ऑफ एसेट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि अगर तो प्रॉफिट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आपका डेबिट बैलेंस कम था तो आप उसको क्रेडिट ज्यादा हो गया तो क्रेडिट ज्यादा है उसको आप डेबिट कर दोगे एसेट और ये कैपिटल रिजर्व जो कि लाइबिलिटी है आपके ऊपर क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व है और लाइबिलिटीज होती हैं तो और ये किसी तरह का भी प्रॉफिट एसेट पर होगा तो वो प्रॉफिट लॉस को नहीं जाता वो कैपिटल रिजर्व को लिखा जाता है तरीका ये है बाज दफा लोग प्रॉफिट एंड लॉस को भी लिख देते हैं एसेट अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बींग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट बिन ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट ये थी एंट्रीज और ये बेसिक है ये पांचों एंट्रीज काफी काम आने वाली हैं क्योंकि नेचर आपके पास जो प्रॉब्लम की आगे आप देखोगे ना प्रॉब्लम जाके मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बनाई हुई अपलोड की हुई हैं उसके आप देख लो उसमें नेचर किस तरह की है बेसिक नेचर यही है यानी एसेट एक खरीदा है और वो तीन चार साल के लिए उसने कहा इसका रेप्रेसिएशन लिख दो मैथड या तो डिमिनिशिंग होगा या स्ट्रेट होगा दूसरा एसेट आपने खरीदा वो चल रहा है लेकिन साल के दौरान एक और खरीद लिया यह दूसरी नेचर है और तीसरी कि आपने एक एसेट खरीदा और एक एसेट साल चल रहा था उसके साल के दौरान एक और नया खरीद लिया और उस डेट पर उसी डेट पर या उसकी आगे वाली डेट पर एक एसेट को बेच भी दिया है तो जब ये बस ये ही नेचर्स के अकाउंट्स हैं इसके अलावा नहीं है कोई डेप्रेसिएशन में यही है नया एसेट खरीदा और एक रिप्लेसमेंट का होता है कि एसेट आपके पास था आपने वो देख के उसकी जगह दूसरा ले लिया रिप्लेसमेंट बस यही तो है इसके अंदर प्रॉब्लम और तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो ये नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स है जो कि मैंने एंड इसके ऊपर बनाई हुई है उसको आप वीडियोस को देखिए जहां समझ नहीं आती है जरूर कमेंट्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले उसके अकॉर्डिंगली हम उसको अपडेट करेंगे इन तो बस ये थी और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें अच्छी नहीं लगी तो उसको जरूर करें डिसलाइक और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया